Kwanza kabisa hata kabla tuanze show unasikia watu wanasema kwamba we unakuwa kichwa ngumu sana. Ni kweli? <mulia> Niaje 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 wase basi leo ni ile siku tumeweza kupata nafasi ya kufika Dagoreti kwa msanii wetu wa siku ya leo katika segment yetu ya sele adetu ta celeb na leo msanii wetu akikuwa ni hypochi na tumeweza kutembea tumetoka huko kote tumefika hapa katika maskani yake basi tukienda hivi na director wangu tukielekea nataka kuingia uh, tuone kama tunaweza kumpata kwa nyumba tulikuwa tuko na appointment na siku ya leo wacha tugonge tuone kama tunamkuta nani kwa maana na tegemea kwa maana tutegemea leo ana to expect Ochi Hai pochi. Ah ah ni aje msela ni aje msela. Nakuja tu time ya lunch. Inabidi inabidi bro. Inabidi inabidi bro. Bana. Gas panga juu gari ni hivyo. Hai tabidi uzime gas ya uongeze maji sio kuzima unaongeza maji. Sawa 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 sawa. Ah ni aje bro. Ni aje popo. Ah bro kwanza kabisa nashukuru sana for coming through kwa sababu nilipo Buki siku nikakuambia kwamba nakuja leo na kutembelea kwa Keja siku anafikiri kwamba ungekuwa faili lakini nashukuru sana. Ni bahati tunajua simu iko karibu kulia. Sawa 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 thanks was thanks thanks was thanks thanks for letting us come through. Kwanza kabisa hata kabla tuanze show nasikia watu wanasema kwamba we unakuwa kichwa ngumu sana ni kweli? Ina inalingana na macho ya mtu unajua kwa hii dunia kila mtu ako na macho yake na masikio yake. So, nasikia tu watu wanasema kwamba wewe hata ukiitwa show unaweza uchukue pesa lakini usionekane ni kweli? ama ikatokea kwamba kama nakumbuka kuna kesi scenario nyingine nilisikia kwamba ulichukua show do lakini katokea show nyingine ya pesa nyingi ukaenda hii nyingine huko kutokea ni kweli hizo show zimetokea lini na tarehe ilikuwa gani kulikuwa na tatesi tu zilitokea hivyo mdo wa nyuma hapo ikatokea kwamba haipochi kuna show ilikuwa perform lakini katokea kuna show nyingine pia ulienda kuonekana ilipofuatiliwa ikagundulika kwamba hiyo show nyingine ulikuwa umelipwa vizuri e, kuna kitu inaitwa biashara na kuna kitu inaitwa down payment eh Uwezi ni book tu na mdomo. Sawa bro, sawa bro. Kama kawa kama kawaida tuko ndani ya Kenya Magic TV na isho kubwa ni kutafuta talent zile siko chini tunasipatia exposure lakini pia kutafuta talenta kubwa. Tunasikiza story zao kwa sababu tunajua kwamba sinaweza kuinspire mse mwingine mahali ambaye anataka ku give up lakini aendelee na safari. So bro, nataka kujua kwanza kabisa kwa mafans wako ama wale wenye wanaenda kwa mafans wako kwa pale na wanataka kujua hypo chini nani? Unaweza kukuambia nini sasa nataka ujelezee labda kwa uchi introduce kama Hypochi. Oh Hypochi ni msanii ni MC ni dancer yani mi multi talented ni kila kitu. Ni sound engineer yani. Kwa hivyo wewe unakuanga sound engineer? Mimi nakuanga sound engineer. Okay sasa kuna isho nyingi sana hapa tunaweza kuongelea siku ya leo lakini kwanza kabisa kabla tuendelee ningependa kwanza kujua hii safari yako ya muziki ilitokea wapi hadi kakucha kufikia hapa jina kubwa hypo G hadi katokea kwamba tumeweza kupata ngoma kubwa kuna ngoma nyingine imetoka latest by the way inaitwa ile ngoma imefanya na mwanadada mwingine anaitwa Maggie Praiser nilisikiza Citizen TV ilikuwa ni siku ya juzi na ikawa imenibamba sana hiyo ngoma ilikuwa sijajua tutaiongelea baadaye so ningependa kujua hypo G safari yake ya muziki ilianzia wapi Okay, safari yangu ya muziki, mimi nimekuwa dancer for a very long time. So kuna wakati eh, kwa dance industry kukuwa na ngoma za dance. So kwa katika hiyo harakati eh mimi naendanga church na Ruby Chapel. So kulikuwa na vijana wawili. Hapo vijana wawili kulikuwa na mmoja anaitwa Proverb na mwingine alikuwa anaitwa Jabidi. So Proverb na Jabidi walikuwa na perform sana church, but sasa walikuwa wasani wa, wa chini bado because walikuwa natoka kibira so most of my time walikuwa napewa chance wana perform hapo kwa 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 kwa, kwa kanisa prof ups ndio hiyo sikuza inaitwa timeless ambayo ni mwingine ah uh, timeless amekuanga timeless noel kutoka kitambo prof up ni jama fulani walikuwa naimba na jabidi as in nikijua jabidi walikuwa wawili uh -huh. <laughs> so venye walikuwa hivyo wawili so mimi nilikuwa niko na kuna venye ngoma zao zikuwa zina zina, zina as in production yenyewe walikuwa ilikuwa ai yani tuseme tu ilikuwa poa lakini ai kuna venye haikuwa ina nini yafika viwango haikuwa ilikuwa imefika viwango lakini unajua si msanii walikuwa naanza mm -hmm. so unajua kila mtu akona time yake ya ku mm -hmm. so ndio siku moja nikasema ai 
ndio ilikuwa anafanya kazi ya MOB. MOB ni kwa kampuni fulani kwa uh, anda jama fulani tu DJ Space. Na hapo kulikuwa na studio kwa hiyo ofisi yetu kulikuwa na studio. Ni studio pia ni legendary studio wase wengi wamekuwa anga kufanya ngoma hapo ndani. So nikaambia Space eh hey, nasikia ni kama nataka kufanya ngoma hapa kwa studio. So eh hey, akaniambia ni sawa but alikuwa shingo upande juu. Yeye yeah, anajua kama sound technician ndio mlikuwa technician wake wa 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 kwa hiyo kampuni ilikuwa inaitwa MOB. So kwa wakati huo ulikuwa tu hujajulikana kama hipochi ama bado ulikuwa tunafanya job kama sound engineer lakini bado ulikuwa una umeanza kuimba. Hiyo time nilikuwa tu nafanya mambo ya hype na dance mostly. Mm -hmm. So niki dance na nikifanya hiyo mambo yangu ya hype ni nini ni, bado ulikuwa na job benye na hustle na hiyo ya sound technician. Hiyo ni kama career unajua. Eh. So nikifanya kazi hapo kwa DJ Space ndio siku moja nikamwambia eh hey, nataka kufanya ngoma. Nataka kufanya ngoma. Sasa siku mwambie kuna wasanii naleta juu ningemwambia kuna wasanii naleta ingekuwa ingegeuka biashara. So nikamwambia ni mimi mwenyewe nafanya ngo, nafanya ngoma. So by that time sikuwa mpoa sana mistari. So so nikaleta jabidi na huo proverb. So mimi most of the time ndo nikawaambia so you mean dancer inafaa tufanye ngoma zinafaa zinafanya nini? Zinaongea kuhusu nini? Dance. Ndiyo nyi mtafanya ngoma zenyu but ngoma zenye zito kwa unafanya itakuwa zinavusu nini dance ndani. So tukafanyanga ngoma ya kwanza hapo kwa DJ Space. Pasi mm -hmm. sayo ngoma tulifanya lakini haikuwe. Haikuwe nda maali. Mm -hmm. Next time again kulikuwa na boy fulani beshte yangu sana alikuwa dance wa. So hiyo ngoma mulifanya mkikuwa wangapi? Tukua watatu mimi jabidi na proverb. Oh but kibinichu uh, Noel alikuwa jengia kwa group. Noel bado. Noel tulikuwa, tulikuwa madansa na ee. Oh, okay. e, dance crew ingine likuwa nitoa made of dance mm -hmm. so yeye yeah, alikuwa huko sasa yeye yeah, bado kwa bado hajaingia na kwa hii group bado mm -hmm. so hata si atakuwa group tulikuwa tu individual hao ndio walikuwa group mi sasa najua mimi ndo nilikaa mimi sasa hapo eh ndio walikuwa wase wako na potential sana so miliona wako na potential na tayari nilikuwa nisha make step 2 3 mm -hmm. nimejua jua industry kidogo nini nini mm -hmm. eh so hiyo ngoma haikufanya hapo hata sidani kama tu release tulitoa demo nini nini kukawa na maishu fulani hapo hatukuweza so nikatafuta best yangu fulani anitwa Mato pia yeye alikuwa dancer alikuwa dance crew fulani alikuwa anitwa Cisco i think ndo waliwin Maltaginis dance street dance kutoka hiyo ilikuwa ya I think East Africa so Mato alikuja akaanza kuwa music producer juu ya ucheza keyboard so aka aka tuwa, nikamwambia eh hey, mato venye umefungua hivi studio si tufanyie ngoma tukaenda tukafanya ngoma huko akatufanyia beat ni nini mm -hmm. tukaenda baka studio fulani hiyo time tulikuwa bado ma upcoming tukaenda studio fulani huko Kangemi mm -hmm. ndio kufanya mastering hiyo studio ya Kangemi ndio hapo ndio Stone Jiwe alikuwa na record Jumato na Stone Jiwe walikuwa dance crew moja mm -hmm. na get mm -hmm. so ni rais walikuwa napatana so kaambiwa hapo ndio Stone Jiwa na record ni nini ni, ni, ni. sio jua sasa hiyo hype ya wasanii yes. sisi ma upcoming eh yeah. wakatufanyia mastering ni nini ni, ni. mm -hmm. ngoma yenyewe tulishoot video ile inaitwa shoulder dance shoulder dance eh yeah. by that time sikuwa bado mistari so mm -hmm. mimi nilikuwa naimbanga tu chorus na kama ni kwa hype mahali na hype tu ma mm -hmm. na hype mahali so shoulder dance tukaenda kaongea na best yangu wa church bado mm -hmm. najua mimi ma best ni wengi akatushutia video mm -hmm. video tukashoot video ni nini ni, ni, hapo tuka upload kwa YouTube hiyo inaitwa Shoulder Dance hiyo ndio dance song yetu ya kwanza. Mm. Eh alafu I think ikafika mahali eh Jabidi akawa sijui alikuwa busy ama kitu kama hiyo si mm. sikumbuke vizuri. So kukakotokea na idea nyingine. Na huo ulikuwa ni mwaka gani huo? 2015 hapo 2016 hapo 2015 huko okay. okay. eh. Mm -hmm. So eh tuka nini tukafanya aje tukafanya ngoma ya pili ilikuwa inaitwa Kamwe Dance. So Kamwe Dance ilikuwa mimi na the late boy alikuwa anaitwa Pyrex uh -huh. na jama fulani anaitwa Manase oh, yes. na huyo proverb. Uh -huh. So kulikuwa na idea nyingine mekam nikaenda kwa studio tukaunda beat na DV producer DV huyo ni producer wangu unajua. Oh sasa hapo ushatoka hiyo studio nyingine kwa Mato ushaenda sasa kwa Track Club kwa Daudi. Sasa nikarudi Track Club kwa Daudi. Tukafanya ngoma inaitwa Kamwe Dance. Uh -huh. Eh Kamwe Dance ilifanya poa ndio pia hiyo kulikuwa na maishu na wasanii juu sasa unajua hiyo time mipi sikuwa naimba sana so wasanii walikuwa wanataka kila mtu ana 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 ngoma ni anaione so 
nikafika mahali mimi nika nikaiwachilia after so nikaongea na best yangu bado anaitwa nani anaitwa Brian Brian Mwando na jamaa fulani anaitwa Izo wakati shootia actually nini ya kwanza ile shootiwa mara mbili video ya kwanza tulishutao but sasa wasania wa kutokea ju kulikuwa siju maelewano siju nini nini wasania wa kutokea na ilikuwa na shuti wa nakabi wa Jesus i think kabi wa Jesus hiyo team yake ndio ilikuwa na shoot so wasania wa kutokea so nika shoot mimi na proverb na madansa madansa ndio walikuwa wengi so hiyo video ikatoka but haiku nini atuko release ju sasa wasania wa kukua but video inakuanga sasa tukaoga tena ndio nika organize na Brian Mwando na Haizo kana tukashoot tena video ya pili sasa ndio wasanii wa kakam pyrex akakam manasi akakam nani tukashoot video kat paka siku ya mwisho ikatoka nini nini sasa afta kutoka hapo pia kukakuwa kukakuwa tuna mavutano ah nikasema mimi sipendangi mabishano kwa ngoma so kama kama una unajisikia una unaitaka wewe enda nayo mimi ni focus na kitu kingine so wenye walingangania walienda nayo so mimi nika nikabaki nime Jumi sikuwa naimba sana. So nilikuwa tu nikiingia kwa ngoma labda ni hype. So safari yako na hii group ya kina Timeless Noel na Jabidi ilianzia wapi? Venye mlikuja kukutana hadi mkaingia kwa studio kufanya project yenu ya kwanza na labda project yenu ya kwanza ilikuwa ni gani au labda kuna project zingine na mlikuwa mshafanya lakini hazikuenda through. Hadi mlipokuja sasa kufanya project yenu ambayo ni kubwa sana tutaiongelea baadaye ya Audience na KDF najua kama ni project kubwa sana hadi ndi Nakumbuka kuna kipindi ngoma ya Audience iliweza kucheza World Cup. Ilikuwa ni mwaka gani ule? Ni kitambo. Tutaongelea hiyo baadaye. So safari yako na kina hii group ya kina Jabidi na Timeless Noel ilianzia wapi? Eh safari yangu na Timeless ilianza kitambo sana juu. Timeless mimi nilimjua kitambo. So yeye yeah, yeah, story yake ni different. Jabidi ndio tulikuja kujuana hapa kwa church hapo ma 2015 16 hapo. Eh hey, so Jabidi na Timeless hawakuwa mabeshte hivyo. Mimi nilikuwa na mabeshte na Timeless alafu nikaunda ubeshte na Jabidi. So through kufanya hizi ngoma za dance na Timeless pia ni wa dance hapo ndio ndio tulianza kuingiana. Ndio sasa nilikuwa nikifanya ngoma naenda nayo kwa Timeless tuna discuss. Unaona? So ananiuliza au ni kina nani ya ninamwambia ni maboy fulani wa wakibira maboys wangu tunafanyanga tu, tu tumeona tufanye ngoma ya dance nini nini na plus timeless unajua ni msewa dance sana anapenda dance by that time tuko tuna run dance crew fulani hapo tao ilikuwa ni tour of dance eh hey, sasa hiyo so through hiyo kujuana na timeless na najua na jabidi ndio i think after probably ndio sijua alipotelelea wapi hapo katikati but sasa ju jabidi alikuwa na commitment sana unajua ni msi alikuwa anafuatilia kitu sana mkisema mnapatana mahali fulani yeye yeah, alikuwa anapifika on time kitu kama hiyo yani alikuwa aggressive na talent yake ndo that's why uh, probably kidogo ali alichelewa so kuyo through kujua timeless huku na kujua jabidi huku ndio ili tuletanisha pamoja eh yeah. so project yako kwanza kabisa kufanya na mkikuwa sasa e group ya Timeless Noel na Jabidi project yenu ya kwanza labda ilikuwa ni gani? Project yetu ya kwanza ilikuwa ni hiyo Odi Dance. Hiyo ndio ilikuwa project ya kwanza sisi watatu. Jiuzo zingine tulikuwa tunafanya tu na Jabidi na labda wasanii wengine. Jiu niko na project mingi mi before hata hizo tufanye na Jabidi kuna project zingine pia za dance ilikuwa ni mwaifanya. Kuna baka redeem ya dance litoanga tu redeem instrumental ya ridim inaitwa dance up smart ilikuwa tu ya about dance eh ilikuwa na wasani wengi karibu sana kumi na moja na tukai launch i think hiyo ndio ilikuwa the first ridim in kenya ku launchiwa juu ilijaa kama ni kujaa ilijaa yeye ilikuwa successful full yani yeye ilikuwa successful mm. So naelewa kwamba kuna project nyingi sana mweza kufanya mkikoa hii e, group yenu mkikoa watatu wewe na Chabidi na Timeless lakini kwanza nataka tuongelee tuongele kwanza hii e, e, project ya Odi Dance. Hii e, project ya Odi Dance kwanza kabisa ilianzaje ama idea original ilikuwa ni ya nani hadi ikapelekea kuingia kwa studio venye mlifanya project hadi ikatokea kabla kwanza mu release. Okay, wacha leo mimi sijawahi ongelea story ya Odi malipopote lakini nasikinaonanga wenzangu wakipiga ma interview 
kila mtu akona version yake so sielewangi <laughs> lakini mimi na mimi leo acha niongelele Kenya mimi najua kai mimi najua na ni ukweli si ndio so to my viewers and <laughs> esteemed fans this is exclusive leo tunapata story yenyewe kama vile inavyotokea umesikia kwamba Haipochi mwenyewe amesema kwamba hii story wenzake wamekuwa wakiongelea kwa mitandao kwa fashion zao kila mtu amekuwa na fashion yake ya kuongelea lakini leo tutapata tutapata kumsikiliza moja kwa moja Haipochi akiongelea hii story sasa labda ndo tutapata nafasi ya kuweka sawa na kama itawezekana tutapata nafasi ya kusikiliza hao wengine katika show ya Kenya Magic TV kwa hii segment ya Date with Celeb labda wakati mwingine pia tutapata nafasi ya kuhost au wengine tuweze kusikia kila mtu venye atasema lakini wacha kwanza kabisa tuweze kusikiza first hand information kutoka kwa Haipochi dance inspector mwenyewe ngoma ya Odi Dance idea ilitoka wapi so kuna kuna tulikwambia tulikuwa na dance crew fulani hapo tulikuwa na train ya tao ilikuwa ni made of dance so timeless ndio alikuwa leader wetu so timeless siku moja kuna idea ilimkujia ya kila alikuwa anataka kila wiki mtu anakuja na dance challenge dance challenge so alikuwa na challenge msia anakupea ngoma unaenda na unaenda na kufanya routine unarudi nayo so siku moja akakaa chini sojua so, yeye alikuwa alikuwa na wake na kubamba so kubamba ina dealing most na network na missions yes so kwa missions most of the time ilikuwa wakienda huko kuna hii dance eh wasio wana dance unajua no, wasio wana dance atakuikuwa na concert kuna kuna dance style fulani tu yani maudi wana dance so wasio alikuwa ameipea majina tofauti tofauti sijui kunguni mara sijui nini kulikuwa na majina mingi zinakuwa zina zina zinaitwa so, kina bazo kizo kama bazo kizo ilikuwa ijatokea bazo hiyo hiyo bazo kizo haiko hapo bazo kizo ni dance tu nyingine hiyo haikuwa unajua mm -hmm. odi ni dance ilitoka kitambo okay. ni dance imekuanga ikiwa iki change uh -huh. kwa jam session ma dance mob zenye zuzu trend zilianzanga kwa jam session so odi dance ilianza kitambo so, so imekuanga iki change change na change change kulingana na wale venye jam session ilikuwa i think hiyo ndo dance ya mwisho after jam session zifungwe disquizi sasa ni ngumu kutoa dance style unajua ma jam session ilikuwa inafanya dance inatoka haraka ju uh, ule msaju ku dance mimi nasema ngo ule msaju ku dance ndio create dance style kali unajua yeye yeah, ana time ya kufanya routine afatoe nini ile style atafanya mwenzake ataiona atake kuifanya vizuri vizuri na hiyo the more we anataka kuifanya vizuri mwingine tena atatokea so wakingangana hivyo inakuwa dance style nyingine noma unanipata eh yeah, so so the dance ilianza huko chini imekuanga kichenchi ilikuja ikakuwa huku mile cofta manini juu hizo zote zilitoka huko jam session so to keep forward so ikafika mahali timeless akaona ai ya kaka hii dance ina ina, ina songa songa si ndio mbona sasa hii mambo ya dance challenge tusifanye dance yoyote wacha watu wafanye nini wa wanzangu kufanya hii kitu tuone nani ndio mkali kwa hii 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 dance ya mtaa hii una get hii dance ya mtaa nani ndio nani ndio mkali sasa tukaanza ku compete sisi wenyewe so anakupea ngoma kuna ngoma fulani kwa natumia tu ngoma yoyote bora wewe unaweza unaweza piga hiyo dance venye naweza Ah ndo sasa siku moja ikafika mahali atukasema ai mbona isikuwe ngoma mbona tusifanye ngoma hiyo idea ni nani alikuja original mwenye alifikiri hivyo mbona hiyo dance style isifanywe ngoma alikuwa ni nani hata kungoja kwanza sasa ilifika time ya alikuwa hiyo challenge imeanza kufanya watu so alikuwa ameanza kupea wasanii alikuwa ameanza ku trend sasa ku yeah, sasa wasanii wameanza ku, ku, ku get interested no get sasa ndo siku moja I think kuna boy fly anaitwa Faim ali alikuwa ali ali alikuwa ali, 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 studio studio fulani hapo ya huyo producer Seville So Jabidi kuna kitu ye badala ya kudance alipiganga ka freestyle fulani no get So ako ka freestyle Still kuna ongea nini but ilikuwa inasema sijui dance imeshika buru ndani sijui nini 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 tukaa hiyo sikumbuki vizuri na ilikuwa tu kaka ka nini ka, ka kitu ka simple sijui ilikuwa basi ama nini mm. kipande tu kadogo ka kitu kadogo tu mm -hmm. so hiyo melody yenye ilikuwa hapo ndio sasa 
ili fanya tuunde hodi okay, okay, okay. so tuka 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 akapiga si, hiyo lakini hao walikuwa na jibamba juu after hapo after yeye kujibamba uh, waka delete hiyo project ka deletiwa so ndio time leta kanipigia simu akaniuliza juu so ilikuwa ni project alikuwa amefanya kabisa hadi akairecord hadi aka upload si at project ilikuwa tu ni kademo yani sasa wacha ni jibambe kwa beat but ni ka project alikuwa ameingia kwa studio aka record eh ni ka kitu ali record sasa juu yeye sasa juu ku dance aka record ka, ka kitu ka idea sasa ku record hiyo idea time leta kanipigia wati umesikia juu unajua ali nipigia juu bado wako anapatana na jabidi Eh dio yeye ndio alikuwa mara ya kwanza ametumiwa nini? Mm-hmm. Eh sasa so, siaka nipigia niende nisikize ni nini Jabidi ameweka. Mm-hmm. Jumi tayari mangoma za dance zilikuwa nimeshashikilia hiyo part. Mm-hmm. Dio alikuwa anajuanga mimi nafanya dance za mangoma za dance. Mm-hmm. Sasa so, siaka nituma hapo niende nisikize. Kufika huko nikapata walisha delete hiyo kitu ali record. So mtu alikuwa nayo kwa simu sijui ni huyo boy anaitwa Faim. Anika nikasikiza. Kusikiza hiyo idea kidogo ndio sasa time leo sakasema situende studio ah tuende studio eh hey, nani ata, ata record ni nini ah nikasikia ah producer wako si yako eh hey, tuende tuka record tukaenda kwa DV DV ndo producer wangu kaenda kwa DV DV naye ajoe ma, ma ni miaka imeenda sana so wako anaelewa hiyo audio dance ni gani so ndo tukaanza ku explainia nini nini so akaanza kuunda beat nini nini from scratch so sasa hapa kwa Odi sasa kwa studio tukiwa kwa studio kila mtu akakuja na idea yake. So hiyo party na sina shika mashina ni sasa hiyo Odi time sasa alikuwa anajibu Odi. So 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 kwa ile kwa ile kwa ile idea ya JBD ndio nika 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 twist. Uka invent, uka invent. Eh, nika twist. So nikamwambia badala hii dance inaleta buru ndani bona x squared dance burudani inaleta burudani mm-hmm. eh yeah, alafu sasa hiyo machoche nini mm-hmm. ikue nini sasa na yeye na yeye tunajua anakuanga creative mm-hmm. akaiunda haraka haraka mm-hmm. sasa ikakuja dance imeshika mashina ni timeless na ile odi yake odi ila zile te kila mtaani odi eh yeah. mm-hmm. sasa na, na tukaandika chorus mm-hmm. tuka record baka chorus peke yake na hiyo demo beat mm-hmm. tukaenda so hiyo sasa ikakuwa hiyo chorus na hiyo demo beat ndio wasa alikuwa anapiga nayo challenge mm-hmm. so wase eh hey, kukakuwa na demand na hii ngome inatoka lini hii ngome inatoka lini mm-hmm. the next week tukarudi kwa studio so mlikuwa umeachilia kwanza demo kabla ngoma yenyewe itoke na ikawa bado inapata hey, ma challenges so, nyingi yeah, yeah, ndio wase wapige challenge so tukarudi kwa studio sasa kila mtu andike verse yake mm-hmm. so jabidi alikuwa anaongelelea dance timeless alikuwa anaongelea huo msehodi so mimi nilikuwa naongelelea look ya maudi venye huo mse wa ku describe huo audio venye anakaanga mm-hmm. una get ni msetu wa kawaida sasa timeless sasa alikuwa anaongelea jabidi umesikia ni audio in the street audio in the church so alikuwa anaongelea hiyo dance venye na bamba wa same mtaani mm-hmm. timeless naye kama audio mm-hmm. ndio nasikia hapo eh mistari zake kuna venye naongeleanga life ya mse mwenye ko chini ordinary person you know get eh hey. so mimi nikakuja na hiyo pose don't scratch wase check venye ni medunga don't touch venye tu maudi uva eh hey. so tukagawana hivyo hivyo roll kila mtu akaenda huko akaandika mistari yake ni nini tukaandika sasa juu studio mimi ndio nilikuwa <laughs> devin producer wangu so unajua mimi ndio niko na access ya kila kitu so ilifika mahali tunafaa kutoa ngoma kushoot ngoma lakini comp me crash Uh-huh. Sasa kompi me crash mimi ndio najua kompi me crash. So hapo ni time ya shooting ngoma ishaisha umshapata isha, demo. Isha. Sasa watu wanangoja hata kusikia hiyo audio yote, hiyo mm-hmm. audio full. Mm-hmm. But sasa hatuwezi toa ju kompi me crash. Mm-hmm. So mimi najua kompi me crash na sitaki kuambia mandugu zangu kompi me crash no get. Mm-hmm. Pia siwezi sema kitu kama hiyo. Mm-hmm. Sasa ni, ni tungangane tu na Devi huku Devi huko anajaribu. Kompi li crash karibu 2 weeks. So, so kitu kile ninasaidia nilikuwa naenda hizo job zangu za sound mm-hmm. na peana kama excuse manze leo nilienda job nilikarudi late so hata kama sijaenda lakini nilikuwa ni lazima nipeane tu excuse lakini Mungu pia ni mwema aka oh so hiyo ni ma excuse kwa ndugu zako kina Jabidi na timeless wakikuliza hiyo ngoma mbona imedelay kutoka kutoka ndio mimi ndo najua ni nini nafanyika okay. juu hao wange access David direct because mimi ndio 
msiwa Davi. Okay, so kwa hivyo hiyo ngoma tuseme hiyo project nzima ni kama wewe ndio ulikuwa unaisimamia. Tuseme. Yeah. Eh, so eh Davi akafaulu aka aka nini ngoma. Tuka aka aka fix aka fix shida ya machine. Aka mix nini nini. Alafu tuka upload audio. Alafu mimi nashukuru ingi DJ mmoja hadi wa leo. Anaitwa DJ John Falme. Kulikuwa na show fulani Maisha Magic inaitwa Tanap. Waka ni saa zingine nikisema hii kitu inasema wanasemanga mimi mimi nachoma sijui nimetaja DJ. Sijui lakini ukweli tu mimi usemanga tu ukweli kama ni ukweli ni ukweli. Eh ndio kwa maana wali ulianza kusema wananitanga kichongumu. Eh DJ John Falme alicheza hiyo ngoma ikiwa na poster bila video. Okay. Kwa TV background tunaona ni ile poster ya Audi na anacheza audio. So kipindi hicho mlikuwa mja shoot video lakini ama ni ile tu ya audio mlikuwa mer. Tume tume release tu audio kwa YouTube. Okay. But DJ Joe anacheza hiyo audio. Oh, yes. Na crowd yake na respond. Na hiyo ngoma alipata hiyo ngoma ama yenye ndio mlimpelekea. After hiyo chorus ilikuwa imesha trend. Oh, okay, okay. Alafu sasa so, tukakuja tuka release audio tukasema official audio oh, yes, iko. Oh, yes. Yeye hata kutatua haku ngoja tumtumie hiyo three piece. Yeah. Ali download hiyo audio kwa YouTube yeye mwenyewe na kaicheza oh, yes. ikiwa audio mm -hmm. unaget kitu yenye atuko tuna expect mtu yote kama yeye uh, atafanya kitu kama hiyo alafu ikaingia kwa chat eh hey, hapo ndo sasa ikatupush kupush kushoot video mm -hmm. eh hey, hatukuwa na do pia vile mm -hmm. timeless ndiye alikuwa na kitu kidogo jua alikuwa ako job kubamba nini nini mm -hmm. pia hiyo time nakumbuka Mambo tu ilikuwa mingi hata alikuwa na ishiku wake kwa timeless. Mm -hmm. Kulikuwa na ma maishu ma ishu mingi life ilikuwa ngumu pia unajua. Sasa timeless akatoa do sasa but sasa tuko tunamlipa pole pole. Mm -hmm. Unaget after video. Sasa tuko tunamrudishia do yake pole pole. Mm -hmm. Pole pole. Video ilifanywa na nani by the way? Video ilifanywa na director Bakari. Bakari Osman. Mm -hmm. Yeye ndiye alikuja huko akashoot video nini. Na Bwana tuli upload tuli, watu wali respond vifiti sana hata yani ilikuwa tu ni hivyo ngoma mlipo ya upload kuiachilia tu ikakuwa ni hivyo the first day 10k views the second day 10k views yani 10k views 10k views na ilikuwa ndo ngoma ya kwanza kukuwa na kupiki namna hiyo ama mlikuwa labda mshafanya ngoma zingine zikawa kama zinapanda panda lakini hapo western ama hiyo ndo ilikuwa ngoma yenu ya kwanza ilikuja ilikuja kama imeenda yani yeye ilikuja <laughs> na nguvu zote za Mungu <laughs> <laughs> yaani yeye ilikuja yani tuende tuende. Kwa maana hiyo ngoma kusema ukweli ni kubwa na kwa wale pengine labda wajasikia ngoma ya Audi Dance sijui labda wewe utakuwa utaniambia unakaa inji gani ama unaishi dunia gani kwa sababu Audi Dance ni ngoma kubwa na labda kwamba unaweza kuwa na kisababu kwamba hiyo ngoma wajasikia basi ndio hiyo kioncho kidogo. Song of the Year are Kuzitoka, Moji Short Baba, Producer Saint P, Nadeka, Guardian Angel, Producer Vicky Pandes, Narudisha, Gloria Muliro, Producer Buenive, Ndogo Ndogo, David Wanda and Bahati. Producer, Paolo. Audi Dance. Timeless Noel, Jabidi and Hype Ochi. Producer, David Saidi. Shuleyako, Masi Masika. Producer, Teddy B. And the award tonight goes to Audi Dance. <laughs> Ladies and 
Collabo of the Year. This award celebrates songs that feature more than one individual gospel artist. And the winner of this category is... Could you guess? <laughs> Odi Dance. <laughs> Hey, hey, yo, this is Timeless Noel and Jabidi. Hi, Pochi, aka the dance inspector. Uh, so, my name is Timeless Noel at Kaksema. Thank you very much, Richard David Person. It's only God, Maze. So, I want to challenge you. Coconut dream kubwa. Don't limit yourself. Ashkuru sana mazee kwa waso wametuvutia Kwa tunajua tunafeel appreciated mazee Yani mabuyo wa mtaa unatoka huko hivyo Tulianza audi dance Kwa hivyo 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 tunawana waso wametu support mazee Kupata hizi ya wada to take it for granted yani Tunashkuru mazee team timeless Noel Ipochi na Jabidi mazee Keep on supporting mazee na pia siya tawa disappoint Yes kama kawaidi ya hibru wa watu Kwa tunakujanga tunakaa kama mafans hapu Kwa hivyo kuna siku karibu nifukuzi wa inje Jwa kupiga kelele So andalafu leo sindu tunashinda watu so you know what? We're motivating the flag.